গল্পের আসর চুচু চাচা চিকু আর চিকা প্রত্যেকেই একই বিদ্যালয়ে পড়ত বিদ্যালয়টি বড় হওয়ায় সেখানে অনেক লম্বা বারান্দা ছিল আর চাচা ছিল পড্ড দুষ্টু সে বারান্দায় খুব দৌড়া দৌড়ি করত একদিন চাচা এত জোরে দৌড়ল যে আচমকা একটা ছোট্ট ছেলের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে গেল সে ওই বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ছোট্ট ছেলেটা পড়ে গেল আর তার পায়ে চোট লাগলো এই ঘটনাটায় চাচা খুব ভয় পেয়ে গেল তাই সে লুকিয়ে দেখতে লাগলো আর কিছু ছাত্র ছাত্রী আর শিক্ষিকা ছেলেটাকে সাহায্য করতে ছুটে এলো আমার পা কেটে গেছে চাচা চুপ করে নিজের জায়গায় বসে রইল তার শিক্ষিকা মিস ডরথি সেখানে বাচ্চাদের নিয়ে একটা খেলা খেলছিলেন কিন্তু চাচার খেলায় মন ছিল না সে ওই দুর্ঘটনার কথা ভুলতেই পারছিল না চলো একটা খেলা খেলি বাচ্চারা আমি তোমাদের বর্ণমালার একটা অক্ষর বলবো আর তোমাদের সেই অক্ষর দিয়ে শুরু হয় এমন কয়েকটা শব্দ বলতে হবে চলো প্রথমে এ দিয়ে শুরু করা যাক এ দিয়ে হয় আপেল চলো আমাকে আর একটা শব্দ বলো যেটা শুরু হয় এ দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাঁ অ্যাক্সিডেন্টও এ অক্ষরটা দিয়ে শুরু হয় এবার আমাকে এমন একটা শব্দ বলো যেটা শুরু হয় বি অক্ষর দিয়ে তুমি কি এক্ষুনি ব্লাড পড়লে চাচা না মানে টিফিনের সময় চাচা একা একাই বসে রইল এমনকি সে কিছু খাবারও খেল না কারণ সে ওই ছেলেটাকে নিয়ে খুব চিন্তায় ছিল এদিকে পরের ক্লাস শুরু হল কিন্তু চাচার মন ভালো হল না চাচা আমি বোর্ডে যেটা লিখেছি সেটা পড়ে শোনাও তো চাচা মিস ডরথে বুঝতে পারলেন যে চাচা কিছু একটা নিয়ে খুব চিন্তায় রয়েছে তিনি চাচাকে সবার আড়ালে নিয়ে গিয়ে কথা বললেন চাচা শোনা তুমি কি কিছু নিয়ে চিন্তা করছো হ্যাঁ মিস ডরথি চাচা তখন মিস ডরথিকে সেই দুর্ঘটনার ব্যাপারে বলল ও সোনা কেউ নিশ্চয়ই ছেলেটার প্রাথমিক চিকিৎসা করেছে আমি জানি না ঠিক আছে চাচা আমরা খোঁজ নিয়ে দেখব মিস ডরথি চাচাকে সেই ছেলেটির ক্লাসরুমে নিয়ে গেলেন ভাগ্য ভালো স্কুলের নার্স তার প্রাথমিক চিকিৎসা করে ক্ষত স্থানে একটা ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিয়েছিলেন চাচা ছেলেটার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইল আমি দুঃখিত এটা আমারই ভুল ছিল আমার ওইভাবে বারান্দায় দৌড়ানো উচিত হয়নি চাচা ভেবেছিল ছেলেটা হয়তো খুব রেগে থাকবে কিন্তু ছেলেটা খুব ভালো ছিল সে সঙ্গে সঙ্গে চাচাকে ক্ষমা করে দিল চিন্তা করো না চাচা এটা একটা দুর্ঘটনা ছিল চলো আমরা বন্ধু হয়ে যাই হাততালি দাও চাচার মন অনেকটা ভালো হয়ে গেল এই সাহায্যের জন্য সে মিস ডরথিকে ধন্যবাদ জানাল ধন্যবাদ মিস ডরথি আমি কথা দিলাম আর কখনো বারান্দা দিয়ে দৌড়াবো না খুব ভালো চাচা 
যা যা তার কথা রাখল সে আর কখনো বারান্দা দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে না আর সে যদি কাউকে দৌড়তে দেখে তাদেরও সে থামিয়ে দেয় দাঁড়াও বারান্দায় দৌড়াদৌড়ি করো না নেশা হয়ে গিয়েছিল তাই নিয়ে তার মায়ের ভীষণ চিন্তা ছিল তুমি আজকাল কিন্তু বড্ড বেশি টিভি দেখছো চটপট উঠে পড়ো তোমার কিন্তু এক্সারসাইজ করাও দরকার আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি আমি কিন্তু তোমার সিরিয়াসলি কথাটা বললাম তুমি কথাটা বুঝলে না টিভিটা এখনই বন্ধ করো আমাকে যেন আবার বলতে না হয় টিভিটা এখনই বন্ধ করো যদি না তুমি শাস্তি পেতে চাও ঠিক আছে এভাবে আর চেঁচিও না এই বন্ধ করে দিয়েছি খুশি ভালো শোনো সবকিছুর একটা সময় আছে আর সবকিছুর একটা লিমিট আছে এবার জুতো পরে নিয়ে বাইরে গিয়ে খেলো ঠিক আছে চাচা তার ভিডিও গেম কনসোলটা নিয়ে নিজের পকেটে পুরে নিল আর পায়ে জুতো পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আমি খেলতে যাচ্ছি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো সাবধানে থেকো কিন্তু যখন চাচার বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি দেখলেন চাচা গাছের তলায় বসে ভিডিও গেম খেলছে এই দেখো আমি বাড়ি এসে গেছি অফিসে সব ঠিক ছিল খুব ভালো ছিল তুমি জানো আমি জুনিয়রকে বাড়ি ফেরার সময় দেখলাম হ্যাঁ আমি ওকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছি যাতে ও একটু এক্সারসাইজ করে কিন্তু আমি সেরকম কিছু দেখলাম না আমি ওকে গাছের নিচে বসে ভিডিও গেম খেলতে দেখলাম এই রে সত্যি আমার এই ছেলেটাকে নিয়ে বড্ড চিন্তা হচ্ছে হুম আমিও ওর সাথে আমি ফুটবল খেলার চেষ্টা করেছিলাম ওকে সাইকেল চালানোর জন্য টেনে টেনে নিয়ে গেছি কিছুতেই কিছুতেই আমি ওকে এই টিভি আর ওই ভিডিও গেম থেকে সরাতে পারছি না যখন চাচার মা বাবা কথা বলছিলেন তারা পাশের বাড়ির উঠোন থেকে চেঁচামেচির আওয়াজ পেলেন চাচার মা জানলা দিয়ে দেখলেন যে সেখানে কয়েকটা বাচ্চা খুব আনন্দ করে খেলছে তিনি দেখলেন চাচা বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের খেলা দেখছে ওইভাবে কি দেখছো মনে হয় নতুন প্রতিবেশী এসেছে তাদের চারটে বাচ্চা আছে দেখো ও কিরকম ওদের খেলতে দেখছে আশা করি এবারও অনেক বন্ধু পাবে বাইরে খেলার জন্য এখন আমরা দাঁড়িয়ে দেখি ও কি করে চাচা দাঁড়িয়ে দেখছিল অন্যরা খেলছে বাস্কেটবল আর ফুটবল বাচ্চাগুলো খুব আনন্দ করে খেলছিল চাচারও খেলতে ইচ্ছে করল তবে চাচা আগে কখনো এই খেলাগুলো খেলেনি তাই সে জানত না কি করে খেলতে হয় প্রতিদিন চাচা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই বাচ্চাগুলোর খেলা দেখত তারপর একদিন বাচ্চাগুলো দেখল যে চাচা তাদের খেলা দেখছে তারা চাচার কাছে এসে তার সঙ্গে আলাপ করল আর চাচাও নিজের পরিচয় দিল আলাপ হয়ে ভালো লাগলো চাচা আমাদের সাথে খেলতে চাও হ্যাঁ তবে আমি খেলাগুলো খেলতে জানি না আগে এগুলো কখনো খেলিনি কোনো অসুবিধা নেই চলে এসো আমরা তোমাকে খেলার নিয়ম শিখিয়ে দেব ঠিক আছে চাচা বাকিদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিল আর সেই সব খেলাগুলো খেলতে শিখে গেল 
বেশ মজার খেলা আমি কখনো ভাবিনি খেলতে এত মজা হয় আগে কখনো এত মজা পাইনি আমার খুব আনন্দ হচ্ছে তোমাদের থ্যাংক ওয়েলকাম আমরাও তোমার সঙ্গে খেলে খুব খুশি চাচা সেই দিন থেকে চাচার টিভি দেখা আর ভিডিও গেম খেলার নেশা উধাও হয়ে গেল আর তারপর থেকে সে কখনো বন্ধুদের সঙ্গে খেলার সুযোগ ছাড়তো না